パーソナルトレーナーのゆうじです50歳以上の人の体でここだけはちゃんとしておかなければかっこ悪いよ見栄えのいい体になりませんよというポイントがありますここのポイントはしっかり押さえておかないと、まあ、その部分がかっこよくないというのもあるんですけども全体に影響して全体的にかっこよい体が作れませんよっていうところがあるんですねそこはですねそこがここなんですよこのエリアこのエリアなんですけど、ここの筋肉っていうのがですね、まず肩甲骨の間にある両頸筋という筋肉があります。それからそこから上にずっと繋がってる僧帽筋っていうのがあります。まあこれは知ってると思うんですけど、それから肩甲骨から上に伸びてる肩甲虚筋というね、肩甲骨をもう吊り上げるような形でついてる肩甲虚筋っていうのがあるんですけど、この3つの筋肉が緩んで締まりがないという状況になってるというのは50歳以上には本当に多い状況で、で、この筋肉が締まりがないっていうのはどういう状況かというと、それが、まあ、いわゆる、こういう感じですよ。こういうふうに肩甲骨が開いてしまって、こういうふうになってしまう。で、さらに頭をこう前でしまいた。こういう感じになっちゃうんですね。でもそれがやっぱり多いわけです。で、その締まりがない、まあ、もう言葉自体がね、本当にかっこよさが全くないような状況ですけど、この締まりがない、このエリア、その形がね、心自体の形も良くない、かっこよくないというのもあるんですけれども、まあ、ここが締まってなければ、まあ、今言ったら本当にこのエリアで言うと、まあ、姿勢が悪くなる。で、姿勢が悪くなるっていうのは、ここだけでなくて、お腹の方の力も抜けやすくなってしまって、全体的に姿勢が悪いという感じになってくる。それから、当然、ここの締まりがないことが原因で、肩こりもなりやすいし、さらにはこれをこのままの状況でずーっといると肩こり以上に血流が悪くなって頭痛が起きやすくなるとかまあそういうこともあるんですね。まあもちろん健康上も良くないんですけどもう一つ見栄えとして全体的に影響するのが、まあ、筋トレ自体にやっぱり影響します。ここが締まらないということは背中のトレーニングをやっていてこうやっていても背中が全然締まってこないしラットプルダウンとか懸垂をやっててもこう後ろ側に締まってこないですねなんかこれを下げているようでも後ろに締まってこないから背中の伸び縮みがないとかあるいはショルダープレスをやっていてもここが締まらないのでこれが上がってこないしだから三角筋もつかないとかベンチプレスをやっていても肩甲骨を締められなければ肩がこう上がってしまって結局ね正しい大胸筋がつかないそしてスクワットもですよスクワットもこれやってる時にこう背中を締めて胸を持ち上げて上半身こういうちょっと反った状態を作らなければいけないのが今のこのエリアが締まってないので降りた時にね背中反ってなきゃいけないのがちょっと丸くなってしまうような状況が起きてしまうでそうすると当然足のトレーニングとしてもレベルの高い運動ができないということねでそうなってくるとここが緩んでるがために全身にわたっていい筋肉がつかないかっこよくならないということになってしまうので今日はね本当に今言ったこのエリアをとにかく締めるということ締まりがないとこう締まりがあるようにしてほしいということですそのための運動をいくつか紹介していきたいと思いますまずはですねうつ伏せになりますうつ伏せになってここからこういう状態で肩甲骨を締めるという運動まあこれアイアンマンっていうんですけどまあ僕が名前つけたんですけどこっちの腕を伸ばすのがスーパーマンでこっちをアイアンマンっていうんですけどアイアンマンこうやって飛んでいくからねでまずねこのアイアンマンっていうのはこの肩甲骨をこう閉じるね胸を少しだけ上げて頭を少しだけ上げて肩甲骨を締めるということをやっていくんですがこの時に腕に力が入らない腕がこう脱力したままで何もしないで肩甲骨の間を締めるということだけやってほしいんですけれどもこの時にちょっと気をつけてほしいのは頭の位置ね、頭の角度というもの。今ここが締まってない人というのはこれをやった時にね、これをやった時にここを締めた時に締めるときついのでこっちに逃げちゃうとか。あるいはなんとかね、この状態じゃ悪いからちょっと上げようと思って逆にこう反りすぎてしまうんですね。これを反ることで締めてるつもりになっているともある。で、これも違うんですよ。頭の位置ではそもそも、その肩甲骨のところが開いてる人って頭がこう前に出てる人も多いので、この頭が前に出てるというのもこう戻したいんですね。前、元の位置こう戻したいということ。だからこ、その元の位置に戻しながら今のアイアンマンをやるというのは大事なんですけれども、これはですね、肩甲骨を締めた状態になりますね。ちょっとだけ胸上がってます。この時に頭の位置がどこに行くかというと、このね、顎を少し下げながら、顎が上がった状態じゃなくて、顎を下げながら、この体今こう、斜め上に浮いてますね。その斜め上に浮いてる一直線上に頭が同じラインにあるような位置。で、これを顎を下げすぎるとこうなっちゃうし、顎を上げすぎてもこうです。だから、こう斜め上に上がってる、このラインと同じ位置に来るようにちょっと顎を引いてる。ちょっと顎を下げてる。このライン。下げすぎてもない。ちょっと顎を引いてる。この状態に来てほしいということ。で、この中で、よ目,い目いっぱい寄せた状態を作る。まずは、この頭をこの状態、顎を引いてこの状態したところで、目いっぱい締めたら、この静止した状態を作る。まずはこれが第一段階。で、ここができるようになったら、今度この首この位置のままで肩甲骨をピヨピヨ出る。
ん、1、2、3、4、頭を動かさない。5、6。という感じでもう肩ピヨピヨとするという感じの、この肩骨目いっぱい締めるというのをやっていく。これ絶対上下しない。そこを静止したまでやっていく。で、アイアンマンを、あの、ただただこの静止してやるのもいいですけども、この静止してずっとね、30秒ぐらい静止するのができるようになったら、あえてこれを締める。目いっぱい締める。絞る、緩める。絞る、緩める。絞る、緩める。まあ、そういうような、あの、自在に肩甲骨内が締められるような、こういうね、アイアンマンもやってみてほしいということ。そして次にもう一つやってほしいものというのはですね、これ、えっ、ー、と、ちょっと少し体斜めにしますけれども、手を、親指を上に上げて、まあ大体こう、ね、上から行くと45度、45度ぐらいの位置に腕を上げます。そして肘を上げ、肘を伸ばします。で、ここからさっきと同じ頭、胸をちょっと上げた状態で、ここからですね、ここから頭、胸を変えることなく、親指を上に上げたままで、接種、このまま接種、親指を上に押し上げる感じ。45度、45度のところに肘を伸ばして、親指を押し上げた状態のまま、ずーっとキープする。キープする。キープする。ずーっとこの肩甲骨のところね、肩甲骨の角あるじゃないですか。肩甲骨の角から首に向かって両方ともこういうところを縮めるという感じで、肩甲骨上の角を縮めるという、そこを縮めるつもりで、肘を伸ばして親指を突き上げる状態。この状態で30秒キープするということ。できますでしょうかこれできますでしょうかえっ、ー、と、今これ親指を上に上げたサムアップという状況ですけど、これをサムアップマンと言います。そんなヒーローいないんですけれども、あのもうこのままサムアップしながら空を飛んでいくような、まあそんな感じで、親指を突き上げたまま、このままキープするという感じで、ずーっとキープ。もちろん脊柱切りつきも使ってますが、このままぐーっと持ち上げたままで、30秒キープするということ。これ30秒できますでしょうかそして、3つ目。3つ目です。もう一つはですね、えっ、ー、と、このさっきのアイアンマンの、状態なんですけども、アイアンマの状態で胸、頭をこう、同じ、顎ちょっと少し下下げた状態で上げます。で、ここから肩をシュラッグ、シュラッグ、シュラッグ、シュラッグはね、一回ね、こっち、あの、頭の方が、頭の方の上に行って、斜め上、後ろを、肩を回転させるように、まあ、あまり急がなくていいですけども、この状態でシュラッグをやっていけるかとか、この前、こっちに行かなくていいですよ。ここに行って、上、後ろ半分の、え、円を描くような感じで、やっていく。上、斜め、上、後ろという感じ。上、斜め、上、後ろ。この時、手に力が入って、こう手でやらないように、これなんか違う、なんか、泳いでるみたいな感じになっちゃうから、そうならないように、上、斜め、後ろを、これを急がないように、頭は動かないね。頭がこう、一回かなんかこう、もじもじしないようにしながら、上、斜め、後ろと、こう、回転させながら、やっていく。こうやって、シュラッグをしながら、飛んでいくヒーローなので、シュラッグマンと言います。しも、無理やり勝ってるんですけど、シュラッグマン。まあ、このままシュラッグはね、そうですね、20回ワンセットです。20回ワンセットをやってください。まずは、今の、アイアンマンの、アイアンマンの肩ピヨピヨが、ね、20回。そしてサムアップ、30秒静止。そして、シュラッグ、シュラッグマンっていうのを、20回。それをワンセットずつでいいと思うんですね。このあたりは本当に毎日一回、今やっても多分ね、あの、全部やっても1分30秒ぐらいで終わりますから、そのぐらいやってほしいと思います。そして、えっ、ー、と、あとはね、ダンベルを持ってもね、えー、そこの運動をやってほしいんですけども、これはですね、えっ、ー、と、これちょこちょこね、説明しますけど、ダンベルの、ダンベルを持ってダンベルのベントオーバーロー、重さをかけることによって、今の僧帽筋、両頸筋のところに負荷をかけていくような運動ですね。胸を持ち上げて、でっちりで、ずーっとでっちり。で、肘をちょっともう曲げたま、曲げたまほぼ固定して、こっからさっきの肩ピヨピヨみたいな感じで、肩の前に開くような感じで、肩甲座の締める息を吐く、息を吸う、息を吐き切らなきゃダメ。息を吐き切らないと収縮できないので、息を吐いて、吸って、吐いて、吸って。肩の前鎖骨を開くようにすれば、肩甲骨の間がチームという感じになってきます。とにかく後ろを縮めるということ。これ決してダンベルを持ってるからといって、腕を上げるにならない。これだと肩の後ろの三角筋、後部だけに効いてしまうので、そうならないように、これは、これはほぼここでちょっと曲げたまま固定してダンベル水平のままね。そして息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸ってということで。まあ、あの、重さとしてはですね、そこそこの重さでやってほしいので、男性でダンベル10キロ10キロ、女性で5キロ5キロぐらいはやってほしいと思います。で、これを10回3セットぐらいやったら、これに付け加えて必ずやってほしいものがあるんですね。それがね
、デッドリフトですよ。デッドリフトなんですけれども、まあこれあのダンベルでもバーベルでもいいです。まあどっちかというとバーベルの方がやりやすいですけれども、まあダンベルでも構わないです。で、デッドリフトまああの通常まあ普通にこういうふうにね、胸を持ち上げながらお尻を引いて倒れていく。胸がね落ちないように、胸が落ちないように背中の反りをちょっと作りながら足をちょっと踏む感覚も入れて膝もちょっと緩めてやっていくデッドリフトをやっていきますが、この時にここから上げる時のこの肩を寄せるというのをもうここから始める。今ちょっと動きで分かりづらいですけど、この、ここの寄せるというのがあるんですよ。この寄せるというのを、この、起き始めから同時にやっていく。ね、動きだとちょっと、この動画だと分かりづらいですけど、この寄せ始めというのを、この起き上がりのスタート時点からやっていって、息吐く。息を吸う。息を吐く。これわざわざこれを開く必要なくて、このでっちりで降りてたら勝手にちょっとだけ開いちゃうんですよ。少し開いちゃうんですよ。開いてしまったのを閉めるということ。で、ここから、肩甲骨の間を締める。息を吸う。勝手に開いちゃうから、息を吐く。もう必ず絞り切って、息を吐かないで絞り切らないので、息を吐く。吸う。こっからもう寄せ始める。という感じなんですけど、これが、あの、バーベルだとこの体の前にあるので、起き上がった時、起き上がった時にこれ全部いかなくていいです。起き上がりね、9割ぐらいで、9割ぐらいでもう絞ってからし、まっすぐまでいかない。9割ぐらい。で、ここで絞ってる。で、この前にウェイトがあってほしいですね。バーベルなら体の前にどうしてもあるんでいいですけど、ダンベルやってる時にこうダンベルをこっちに来ちゃうと何にもなくなっちゃうんですよ。負荷がなくなっちゃうんですよ。だから、前にウェイトがある感じで寄せていく。という感じで、ここで締める。という感じでやってほしいです。で、これも、まあ、重さとしては、さっき言った男性なら10キロ、女性なら5キロというダンベルの重さでやっていく。あるいはバーベルであればそれを合算しているような重さでやっていく。ぐらいでやってほしいですね。その最初のダンベルベントオーバーローでそこだけ、肩甲骨の間だけ使っていったのを、デッドリートではもも裏腰、背中全体も使いながらもその背中上背部を締めていくというのを一緒にやっていくんですね。まあ、ちなみにデッドリートの方は正直言うともう少し重くてもいいです。まあ、10回きついなぐらいの重さでやっても全然構わないですけど、その今のダンベルベントオーバーローで先に肩甲骨の間使って、それで全体を使いながらもさらに寄せていくっていうのをやっていくと、その小から大のエクササイズ流れてて、よりこの肩甲骨の間を鍛えやすいんですね。で、最初にやったヒーローもののやつっていうのは、とにかく動かすことに慣れていくということ。締めるということに慣れていくということ。今やった二つのエクササイズというのは、負荷をもっとかけていくということで、そこの筋力を高めていくということ。筋力がなければ、この自分のね、この重さとかに全部負けちゃうんですね。これ負けない筋力が欲しいので、やっぱりね、そのウエイトを使った種目というのをちょっとやってほしいということなので、今のダンベルベントバロと、えー、上背部を使うデッドリフト。この二つをね、その流れでやっていくと、より効果が高いですね。そんな感じでね、このね、肩甲骨の上のエリア、このあたりをやっぱり締まりがある人になってほしいですね。そうするとね、ビシッと見栄えも良くなるし、他の筋トレでも筋肉がつきやすくなるので、ここ、最初のあのヒーローものは、えっ、ー、と、ほぼ毎日1分30秒ですからちょこちょこやってください。で今のダンベルを持ってる方というのは、まあ週に2、3回あればいいかなと思いますので、まあそのぐらいの頻度でやってみてください。まあこの辺ね、そんなに難しいことはないんですけど、ただ、続けてやるということは大事なので、頑張ってやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってます。フォローよろしくお願いします。パーサートレーナー、ゆうじでした。Go! Go!